existe uma diferença entre aquilo que eu capto e aquilo que eu entendo, aquilo que eu posso explicar. E é muito importante a gente poder fazer essa distinção, porque aquilo que eu capto, que é como um, um sinal que eu detecto, está apontando um caminho que é novo, algo que é novo. E aquilo que eu, que eu entendo, muitas vezes, vai estar tá como um escudo que impede que eu receba algo novo. Né? Porque eu já sei daquilo, eu já sei. Esse, daí esse entendimento acaba sendo uma, uma, uma crosta que me, é, me impede de é, captar esse sinal. E muitas vezes esse sinal ele vai estar escondido atrás de algo que eu não gosto. Por exemplo, uma situação de frustração ou de raiva e o sinal está ali. Mas eu não consigo atravessar essa sensação. Então, eu vou buscar isso em outro lugar. Né? O sinal está me chamando para essa situação que está acontecendo. Porque eu vou dizer, eu estou com raiva. É, e passar por essa situação em que eu me sinto desconfortável é, é uma coisa meio sem sentido para a gente. Mas as coisas que são novas elas sempre vão ter um certo sem sentido para chegar, porque eu já tenho um sentido e eu preciso desconstruir o meu sentido para chegar no novo sentido. Então, a gente quer o novo, mas a gente não quer ficar nesse sem sentido e a gente não tem essa tolerância para é, viver essa situação desconfortável e para estar nessa situação de eu não sei, eu não entendo. E aceitar isso. E com esse eu não entendo. Não, eu preciso entender. Então, quando eu estou falando com você, eu não estou falando só com uma parte de você que entende. Eu também estou falando com uma parte que não entende. Porque se eu só estou falando com, com uma parte de você que entende, a gente nunca pode chegar... Em, em algo novo. Então eu também tenho que conversar com a parte de você que não entende. E também eu estou usando uma parte minha que não entende. Então esse, esse, isso que a gente não entende está formando a tá dando a possibilidade de a gente entender algo novo. Então essa questão de ah, aceitar que a gente não sabe não é só uma coisa, ah, a gente tem que aceitar que a gente não sabe. Não, é porque isso é uma ferramenta construtiva. Mas daí, então, a gente tem que aprender a modular isso. Disso que eu entendo, né? E isso que eu estou captando. É... E, e não é que... Porque, como eu falei, isso pode ser um escudo em que não entra, na... entra nada... Ou pode ser algo que entra tudo. Isso também não seria é, bom, porque tem, tem um limite. E, então, quando a gente está falando disso, de aprender a aceitar isso que a gente não sabe para captar algo que é novo, isso tem a ver com aprender. E aprender tem a ver com a gente poder criar espaço. Então, daquilo que eu, que eu entendo, que eu acho que eu entendo, eu consigo criar um espaço. Principalmente quando a situação, é, eu percebo uma situação que, que, que me desafia, ou que está que um conflito. Porque aquilo que eu entendia começa a entrar em, é, em fricção. É, então, esse espaço vai ser como o receptor de uma comunicação, de uma nova possibilidade. E, 
E tudo isso é um processo, né? Que é... Porque quando a gente começa a falar de espaço e da importância do espaço para a aprendizagem, daí finalmente a gente vai poder ver a questão da percepção do tempo, né? que é tão importante para a gente, para todos, afeta a gente em todos os nossos processos. E, mas a gente também não fala disso. Né? Quando a gente fala de aprender, quando a gente fala sobre ver como funciona a realidade, né? e as nossas crenças, aquilo que a gente está fazendo, se funciona ou não funciona, se é certo ou não, a gente não está levando em consideração que a nossa percepção do tempo está afetando isso. Então, a gente fala que o tempo é importante, mas a gente não sabe como ele funciona. E, no final das contas, a gente está sempre correndo atrás dele. Então, esse processo de aprendizagem vai ter a ver com a gente poder é, dar um lugar né, e, e um vocabulário para falar desse espaço e tempo, porque eles são fundamentais. Né? Mas... Para falar mais disso, a gente em outro tempo. Porque também tem isso, a gente capta uma coisa e aquilo que a gente entende tem uma distância muito, muito grande. Né? Então, é, a gente também tem que saber dosar, isso também é toda uma aprendizagem e também tem uma parte que a gente não entende, que a gente vai fazendo e vai aprendendo, de dosar isso, né? Do... Porque aquilo que eu capto, talvez eu não entenda hoje. Então a gente joga uma semente que depois a gente vai construir. A gente vai poder explicar. Mas a gente sabe que essa explicação ela vai estar é, tá em, em transformação. A gente vai ter que estar tá sempre atualizando. Mas vou, é, vou deixar por hoje por aqui. E, e tem mais informações que são. Uh, que tem a ver com isso que eu estou falando no site que está na descrição. E, e, e lá tem é, vídeos, né? eu vou colocar vídeos que tem a ver com a estruturação desse processo de conexão. Então, um abraço e até a próxima.